بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آدھی رات کو جنرل آصف غفور کا ایک ٹویٹ آیا اور اس ٹویٹ کے بعد ہر پاکستانی کسی کو کچھ امید ملی کسی کو کچھ کنفیوژن ملی اور دشمن بھی بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو گیا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جنرل آصف غفور نے ٹویٹ کے اندر کہا کہ بہترین حکمت عملی اور پلان وہ ہوتا ہے جس کو دشمن پریڈکٹ نہ کر سکے اور بہترین کام وہ ہوتا ہے جو دشمن کو سرپرائز دے ایک سکسیزفل اسٹریٹجی جو ہوتی ہے وہ آپشنز انکریز کرتی ہے ہر سٹیپ کے بعد انہوں نے یہ بات کہی اس کا کیا مطلب ہے اور یہ ٹویٹ انہوں نے کیوں کہی اس پر آپ کو اندر کی انفارمیشن دینے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے حکمت عملی کہاں تک جا چکی ہے اور ایسی کون سی بات آئی جس کے بعد جنرل آصف غفور کو یہ ٹویٹ کرنا پڑا جب ملا عمر کو کہا امریکہ کی جانب سے کہ آپ اسامہ کو ہمارے حوالے کریں تو انہوں نے کہا اگر اسامہ نے قصور کیا تو آپ ہمیں ثبوت دیں ہم اس کو خود سزا دے دیں گے اور اگر نہیں کیا اور امریکہ یہاں پر آ رہا ہے تو پھر ہم ان کو چھوڑنے نہیں والے احمد شاہ نورانی قصہ سناتے ہیں کہ ملا عمر نے کہا کہ مجھے بشارت ہوئی ہے کہ تم اس جنگ میں پیچھے نہ ہٹنا کامیابی تمہاری ہے وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے بشارت ہوئی ہے اب اس ساری صورت حال کے اندر آج دیکھ لیں کہ جب بش غصہ افغانستان کے اندر 48 ممالک کی فوج لے کر تو اس نے کہا میں دو مہینے کے اندر فتح کروں گا افغانستان کو تمام کے تمام افغان طالبان جیسی فوج انٹر ہوئی تو پوری طرح وہ ملک میں بہت پیچھے چلے گئے اپنے علاقے چھوڑ کر چلے گئے نوے فیصد علاقے پر اسی وقت قبضہ کر لیا امریکہ نے اور دس فیصد ایسے علاقے رہ گئے جہاں پر افغان طالبان کا تو اور وہ بھی سکڑ کر تین پرسن تک رہ گیا پھر اس کے بعد جو حکمت عملی انہوں نے اپنائی آج صورت حال یہ ہو چکی ہے کہ نوے فیصد علاقے صرف کابل کو چھوڑ کر تقریباً تمام علاقے پر افغان طالبان کا قبضہ ہو چکا انہوں نے ایسی حکمت عملی کی یہ ایک اسٹریٹجی تھی ان کی کہ دشمن اندر تک آ جائے پھر اس کے بعد جب ہم دوبارہ پلٹے تو ان کو اس دلدل میں پھنسا دیں اسی طرح کی صورت حال پیش آئی اب جنرل آصف غفور نے جو ٹویٹ کی ہے وہ ایک خبر کے بعد انہوں نے ٹویٹ کی تھی وہ خبر کیا تھی اس پر آپ کو حقیقت ٹی وی ویڈیو بنا کر دے چکا ہے انڈیا کے جو نیوی چیف ہیں ایڈمرل کرم بیر سنگھ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں انٹیلیجنس اطلاع ملی کہ پانیوں سے پاکستان دہشت گرد بھیج رہا ہے اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کو مکمل طور پر نیس و نابود کریں گے یہ ان کے ایڈمرل کرم بیر سنگھ نے کہا اب اس طرح کی بہت ساری معلومات انڈیا سے آ رہی تھی خبریں بریک ہو رہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے وہاں سے جا رہے کوئی کہہ رہا ہے کشمیر میں انٹری ہوگی اس ساری صورت حال کے اندر جنرل آصف غفور کا مکمل طور پر یاد رکھیے گا سوشل میڈیا پر چل رہے کمنٹس وہ پڑھتے ہیں وہ ایک ایک چیز دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا حالیہ انہوں نے حقیقت ٹی وی کی ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا تو حقیقت ٹی وی کے اوپر بھی جو کمنٹس ہیں تو ظاہر سی بات ان کی نظر سے گزرتے ہیں اپنی ٹویٹ کے اوپر بھی وہ دیکھتے ہیں وہ پاکستان کے کوئی عام ڈی جی نہیں ہے ان کی بہت نگاہ رہتی ہے اور آپ اندازہ کر لیں کہ جب انہوں نے ٹویٹ کیا تو رات کا ایک بجے کے بعد کا پہر چل رہا تھا سو ایک بڑی زبردست حکمت عملی تھی جنرل آصف غفور کی انہوں نے ٹویٹ کے اندر ایک پیغام دیا کہ اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ دشمن نہیں سمجھ پائے گا ہم ان کو دیں گے سرپرائز اور اس وقت انڈیا کے اندر بہت سارے ہائی لیول پر یہ بات ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان ہمیں دکھا کچھ رہا ہے اور کر کچھ رہا ہے امریکن سم پر الزام لگاتے ہیں کہ افغان طالبان اکیلے جنگ نہیں جیتے یہ پاکستان کی مدد کے بغیر جیتے نہیں سکتے ہمیشہ وہ کہتے رہے ہیں پاکستان نے ڈبل کراس کیا ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیلی انہوں نے ہمیں دکھایا کچھ کیا کچھ وہ پرویز مشرف کو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر ہماری تباہی ہے تو یہ پرویز مشرف کی وجہ سے پاکستان کی فوج آئی ایس آئی کی وجہ سے جنرل حمید گل کے وہ الفاظ یاد کرے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ امریکہ کو ہم امریکہ کی مدد سے ہی شکست دیں گے اور یہ دنیا تسلیم کرے گی اس کے پیچھے آئی ایس آئی اور پاکستان کی فوج ہوگی اب جنرل آصف غفور نے جو حکمت عملی اپنائی ہے جو انہوں نے بات کی ہے پاکستان دینے جا رہا ہے کوئی سرپرائز اب اس پر ڈسکس نہیں کیا جا سکتا اس وقت جو ملٹری اسٹریٹجی اس وقت بن رہی ہے ظاہر سی بات ہے وہ بہت اہم ہے لیکن حقیقت ٹی وی نے آپ کو بتایا کہ جو انٹیلیجنس معلومات کی بات ان کے نیول چیف نے کی اس کے بعد جنرل آصف غفور نے مکمل طور پر آ کر کہا لوگوں کو 
चूंकि इमरान खान के खिताब के बाद काफी लोग मायूस थे इवन हकीकत टीवी ने अपने ट्विटर पर जो सर्वे करवाया उसमें 51 परसेंट लोग इमरान खान के खिताब से मुतमिन और 49 परसेंट नहीं है पहले ये काफी दफा इस तरह के सर्वे करवाए गए तो तकरीबन नब्बे परसेंट तक हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट इमरान खान के लिए रहता है अब इस सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान का चीन के आर्मी चीफ से रबता और बैठकर सारी हमत अमली तय की और आपको अनकरीब एक सरप्राइजिंग सूरत हाल नजर आने वाली है जिसका जनरल आसिफ गफूर ने बात की और इशारा दिया देखिए इमरान खान ने जो तकरीर की आप छोड़ दें वो दिखाने के लिए है और करने के लिए कुछ और है ये अलहमदिल्ला हमत अमली है और इन आप लोग भी तकलीफ में हैं कश्मीर के लोग भी तकलीफ में हैं घरों से उठाया जा रहा है आर के लोग फौजी वर्दियों में घुसे हैं इस वक्त हमें जल्द अज जल्द करना है जो भी करना है लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर एक हमत अमली चल रही है कि जिसमें अचानक आपको सरप्राइज मिलेगा जनरल आसिफ गफूर को अगर आप देखें तो उनको सबसे ज्यादा गुस्सा और तकलीफ उस दिन था जिस दिन वो बालाकोट के पेल और फेंकने के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए उनका गुस्सा था उन्होंने कहा कि सरप्राइज देंगे और जगह का तयन भी हम करेंगे क्योंकि ग्रीन सिग्नल दे दिया गया अब उस रात जो हुआ पाकिस्तान ने जितने लोग इनके मारे और उसके बाद जब हम इंडिया के अंदर घुसकर कार्रवाई की तो उस सारी सूरत हाल के अंदर वो तो अलग बात है कि पाकिस्तान जब वापस आ गया तो बोनस के तौर पर हमने अभिनंदन को भी पकड़ लिया इंडिया के एक और पायलट और इसराइली पायलट भी पकड़ लिया सो इस सारी सूरत हाल के बाद जब हमारे पास इतनी सारी चीज़ें आ गई तो हमने तो इनकार कर दिया कि हम वहाँ पर घुसे तो ये एक सरप्राइज था वरना दुनिया को सरप्राइज हम ये देने जा रहे थे कि हम इंडिया के अंदर घुस मारा क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ सकते तो हम वहाँ पर जा सकते थे सो सारी सूरत हाल के अंदर जनरल आसिफ गफूर की ट्वीट का बैकग्राउंड ये था जो हकीकत टीवी ने आपको बताया है तैयार रहे सरप्राइज जो भी होगा बड़ा सख्त आने वाला है दुश्मन के लिए दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें